so next we are going to discuss about canal faults which is our last topic in this module so what is a canal fault endana a canal fault easy aayittu namukku ee oru figure il ninnu manasilaakkan pattum ee oru figure nokki kaniyale this solid line represents the natural ground slope which is available in the side which we are going to do our construction of a canal okay and this dotted line represents our designed slope of a canal okay nammal design cheyan povunna canal inde longitudinal slope etrayana kennedy's theory adallengile lacy's theory use cheythu nammal kandu pidichalengile nammade kaiyilulla designed slope longitudinal slope aanu ee oru dotted line use cheythina represent cheyidirikkunnathu and aa oru canal inde construction vendiyittu njan select cheytha site le available aayittulla ground slope aanu ee oru solid line vechum റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ലെവൽസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻഡ് സ്ലോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഫോൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി കനാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡിസൈൻഡ് സ്ലോപ്പിലായിരിക്കത്തില്ല വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പിലേക്ക് നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്ലോപ്പിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എന്താണ് വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് ചേഞ്ച് ആ ഒരു ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ലൊക്കേഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഫോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെഗുലർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാവാം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ വരാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ സ്ലോപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദി അവൈലബിൾ നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഫോൾസാണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പെർമനൻറ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് സം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് to maintain that falls okay adinana nammal canal falls allengile canal drop nu parayunnathu whenever the available natural ground slope is steep than the designed bed slope of the channel difference is adjusted by constructing vertical falls allengile drops okay in the canal bed at a suitable intervals adana ee oru figure la kaanichirikkunnathu suitable intervals ilana ee oru falls nammal provide cheyidirikkunnathu ആൻഡ് സച്ച് എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എ നാച്ചുറൽ കനാൽ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അതല്ല ആ ഒരു ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദസ് ടു റീറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഒരു മേസൻറ്ററി സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മേസൻറ്ററി സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് കനാൽ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഈ ഒരു കനാൽ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നെസസിറ്റി ഓഫ് ദി കനാൽ ഫോൾസാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഫിഗർ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സൈറ്റ് നോക്കി ഇനിഷ്യൽ ഏരിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹൈ ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് ടു എ ലോവർ ലെവൽ ഓക്കെ അപ്പം ഫ്രം എ ഹൈ ലെവൽ ടു എ ലോവർ ലെവൽ ദർ ഈസ് എ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻഡ് ബെഡ് സ്ലോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആൻഡ് ദസ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് സം ഫോൾ ഓർ എ ഡ്രോപ്പ് ദയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും താഴ്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് വാട്ടർ ഈ ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോ ലെവലിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള സോയിൽ മെറ്റീരിയൽ സോയിൽ പാ
ലാർജ് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് അണ്ടുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ലോപ്പ് അല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് അണ്ടുലേഷൻസ് കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഈ ഒരു സൈറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പം സ്മൂത്ത് സർഫസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോൾസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു വെൻ ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് യൂണിഫോം ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ ആർ അണ്ടുലേഷൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദി സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി പെർമിസിബിൾ ബെഡ് സ്ലോപ്പ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻഡ് സ്ലോപ്പിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്ലോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് അണ്ടുലേഷൻസ് ഓക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് അല്ല നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സച്ച് കേസസിൽ നമുക്ക് ഫോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു സോ ഈ ഒരു നെസസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫോൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വിത്ത് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ എഫക്റ്റീവ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സൈഫൺ സൂപ്പർ പാസേജിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രീം ലെവൽ മുകളിൽ സ്ട്രീം ടോപ്പിലും നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ കനാൽ ബോട്ടത്തിലും നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇത് ടൈപ്പ് ടു ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് ദി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എബൌ ദി ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി സ്ട്രീമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കേസ് ഓഫ് എ സൈഫൺ സൂപ്പർ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ സൈഫൺ കുറച്ച് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കനാൽ കൂടെയുള്ള വാട്ടർ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കത്തില്ല ഒരു സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ വഴിയേ നടക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം കനാൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീമിലേക്കും കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കാര്യം ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി സ്ട്രീമിനേക്കാളും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്ട്രീമിലേക്കും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ദി വാട്ടർ നമുക്ക് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് വരുന്ന കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈഫൺ സൂപ്പർ പാസേജ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് വരുന്ന കേസിൽ ഈ ഒരു വെള്ളം സ്ട്രീമിലേക്കും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു കേസ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ വരെയുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ആ ഒരു കുഴിയിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാസ് ചെയ്ത് വിടാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്ട്രീമിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുവഴി നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഫോൾസ് ഓക്കെ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് ഈ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈഫൺ സൂപ്പർ പാസേജിൻ്റെ കേസാണ് വെൻ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് കനാൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് ഈസ് സ്മോൾ ഓ വെൻ ദി ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് ദി കനാൽ ഈസ് എബോ ദി ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ഡ്രെയിനേജ് ദെൻ കനാൽ ഫോൾ ഈസ് നെസസറി ടു ക്യാരി കനാൽ വാട്ടർ ബിലോ ദി സ്ട്രീം ഓർ ഡ്രെയിനേജ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കനാൽ ഫോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് വിത്ത് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കനാൽ ഫോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് കനാൽ ഫോളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കനാൽ ഫോൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഞാനിപ്പം ഓഗി ഫോൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫോൾ സർദ ഫോൾ റാപ്പിഡ് ഫോൾ ട്രപ്പിസോഡൽ ഫോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഫോൾസിനെ പറ്റിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലാണ്ട് വേറെയും ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾസ് ഉണ്ട് സോ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സന്തോഷ് കുമാർ ഗാർഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബി സി പുന്മിയ ഇവരുടെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്താൽ അതിൽ വേറെയും പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ
അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓഗി ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഗംഗാ കനാലിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൾ ഹാസ് ഗ്രാജുവൽ കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺകേവ് സർഫസസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഓഗി ഫോമിലാണ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓഗി ഫോൾ ഗ്രാജുവൽ കോൺ കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺകേവ് സർഫസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ആൻ എയിം ടു പ്രൊവൈഡ് സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് ടു ദയർ ബൈ റെഡ്യൂസ് ദി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഫോൾ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഓക്കെ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റാപ്പിഡ് ഫോൾ ഓക്കെ റാപ്പിഡ് ഫോൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്ഡ് ഫോളിലേക്ക് പോകാം ബിക്കോസ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് ഫോളിൻ്റെ തന്നെ സ്ലൈറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഫോൾ സോ റാപ്പിഡ് ഫോൾ എന്താ നോക്കാം റാപ്പിഡ് ഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ അണ്ടുലേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു അപ്സ്ട്രീം ലെവലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടം ലെവലും ഒക്കെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ലാർജാണ് ഒരുപാട് ലാർജ് അല്ല ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈ ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ ലോ ലെവലും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് ഫോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോഡറേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ രണ്ട് ലെവൽസും ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ റാപ്പിഡ് ഫോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് ഫോളിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് വരുന്നത് സോ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടൺ വാൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കേട്ടൺ വാൾസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മേസൺട്രി സർഫസ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് വിത്ത് റിച്ച് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കേട്ടൺ മോൾസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് ഫോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെൻ ദി നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഈസ് ഈവൻ ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ദിസ് റാപ്പിഡ് ഫോൾ ഈസ് യൂട്ടബിൾ ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ലോങ് സ്ലോപ്പിംഗ് ലേസസ് ഈ ഒരു ഹൈ ലെവലും അതുപോലെ ഈ ഒരു ലോ ലെവലും രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോഡറേറ്റ്ലി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റാപ്പിഡ് ഫോളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി ഏത് കേസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാൽ ഫോൾ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫോൾ എവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ റാപ്പിഡ് ഫോളിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെവൽ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടം ലെവൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ട്രാവൽ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ദാൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഫോൾ ഓക്കെ റാപ്പിഡ് ഫോളിൽ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് ഫോളിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രണ്ട് ലെവൽസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ദാറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ഫോൾ വെച്ച് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലേസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് കോമൺലി പോസിബിൾ ഓക്കെ അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഫോൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഗ്ലേസസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതായത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ലാർജ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റാപ്പിഡ് ഫോളിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ
എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റേണാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സിംഗിൾ ഫോളോവേഴ്സാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ട് ലെവൽസിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ കുഷൻ്റെ ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റേൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ വേർട്ടിക്കൽ ഫോൾ ആൻഡ് ഈ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാർദാ കനാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാർദാ കനാലിലാണ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സാർദാ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് സാർദാ ഫോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ആണ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് സോ ഡിസൈൻ ഓഫ് സാർദാ ഫോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇസ് ഇസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാദാ ഫോൾ ആൻഡ് അതുപോലെ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ഫോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സോ ഈ ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്സിലുള്ള നോച്ചസ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ബോഡി ഫോൾ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ആ ഒരു ബോഡി വോളിൻ്റെ എൻ്റെ സ്പാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് നോച്ചസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ട്രപ്പിസോഡ്സ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് എ ബോഡി ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ വോൾ അക്രോസ് ദി ചാനൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെവറൽ ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സൈഡ് പെയർ ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പെയർ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ പെയർസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്സിലുള്ള നോച്ചസും കൂടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇതിനെ ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ഫോൾ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പയേഴ്സിനിടയ്ക്ക് നോച്ചസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ ഒരു ബോഡി വോളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ആൻ ഇമ്പർവിയസ് ഫ്ലോർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദി സ്കോറിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളിംഗ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഓൾസോ ഈ ഒരു നോച്ചസിലേക്ക് ട്രപ്പിസോഡോ ഷേപ്പിലുള്ള നോച്ചസിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്കോറിംഗ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇമ്പർവിയസ് ഫ്ലോർ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോഡി വോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ് സ്ട്രീമിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ് സ്ട്രീം സൈഡും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ്സ് ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ഫോൾ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോച്ച് ഫോൾ സിസ് ഇസ് ഓഗി ഫോൾ അതുപോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ് ഫോൾ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാദാ ഫോൾ ആൻഡ് ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ഫോൾ വിത്ത് ഫിഗേഴ്സ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾസ് ഓക്കെ ആൻഡ് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഫോൾ നെസസിറ്റീസ് മൂന്ന് നെസസിറ്റീസ് വന്നു ഓക്കെ So, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പോർഷൻസും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഓക്കെ താ